मेगा चैनल सत्य और शांति पथे ঐতিহ্যলাঞ্জলি দিয়ে দিচ্ছ আজকে তোমরা যেই সুযোগ সুবিধা ভোগ করছ আগামী দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর পরে তোমরা হয়তো পৃথিবীতে থাকবে না হয়তো আমরাও হয়তো থাকবো না কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম তোমাদের এই আপোষ কামিতার কারণে ইমান বিক্রি করার কারণে ইসলামের যে ক্ষতি বাংলাদেশে হয়ে যাবে এই জন্য তোমাদেরকে যুগ যুগ ধরে দেশের মুসলমান তোমাদেরকে ধিক্কার দিতে থাকবে তোমাদের ভেবে দেখা দরকার ইসলামের ইতিহাস এত মুসলিম নয় ইসলাম এমনি এমনি আসে নাই ইসলামের পথ রক্ত পিচ্ছিল পথ এ পথে উঠলেই পা পিসতে যায় প্রথমে সেটা হলো রক্তের দাগের কারণে পা পিসতে যায় এই পথটা এমন এই পথের মধ্যে যারা উঠে এবং এটার মধ্যে যারা নাম লেখায় তারা দুইটা রাস্তার বাইরে তাদের কাছে আর দ্বিতীয় কোন রাস্তা তৃতীয় কোন রাস্তা থাকে না একটা হয়তো ইমান নিয়ে তুমি ফাঁসির কাছে ঝুলবে প্রয়োজন তোমাকে ফাঁসির মঞ্চে যেতে হবে হাসতে হাসতে তুমি জন্তুবি পড়বে আর তুমি শাহাদতের মানসিল মাকসাদে পৌঁছে যাবে আর একটি পথ হল নতুবা তুমি বীর বিক্রমে অপশক্তির সাথে ধরে তুমি জেহাদ করে তুমি এগিয়ে যাবে এবং তোমার ইসলামী সংস্কৃতি নিয়ে তুমি সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে তুমি ইসলামকে জীবিত করবে ইসলামের পতাকা তুমি উড়িয়ে দেবে এই দুইটার বাইরে রাস্তা তৃতীয় কোন রাস্তা ইসলামের মধ্যে রাখা হয় নাই এটা প্রমাণিত শুধু রসুলের যুগে নয় রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের পূর্ববর্তী যুগে যত আম্বিয়া আলহি সালাম এসেছেন তাদের জীবনেও তা প্রমাণিত হয়েছে ঠিক কিনা আল্লাহ নবী হজরত মুসা আলহি সালাম এই দিন প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি বহু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন সেটা বাদ দিলাম দেশ ত্যাগ করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন ঠিক কিনা कारण अग्निकुंडली पड़ते हुए ठीक क्या अल्लाह नबी इब्राहिम आलिस्लम अग्निकुंडे पड़े সেই জায়গার মধ্যেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন হেফাজত করেছেন অনেকেই প্রশ্ন করেন হুজুর আপনারা যদি তাদের মতই হন আপনারা ফাঁসির মঞ্চে গেলেও আপনাদের ফাঁসি লাগবে না এটাই হওয়া দরকার আমার ভাইয়েরা এটা কোনো কারামতি নয় কারামতি ওইটাই একজন লোকের কারামতি জাহির করা হয় হুজুর এখান থেকে হাঁটা শুরু করেছেন এই কুমিল্লার বরুড় অঞ্চল থেকে হাঁটা শুরু করেছেন দেড় ঘন্টার মধ্যে বিশ্ব রোডে চলে গেছেন এটা কোনো কারামতি নয় সবচেয়ে বড় কারামতি হলো হুজুরের উপরে নির্যাতন গিয়েছে হুজুর কোন ইমানের সাথে আপোষ করেন নাই আখেরাতকে বাছাই করে নিয়েছেন ইসলামকে বাছাই করে নিয়েছেন হুজুর এর মধ্যেই জীবন দিয়েছেন এটাই হলো হুজুরের সব চাইতে বড় কারামত যদি আপনি মনে করেন ওটাই হওয়া লাগবে সত্য হওয়ার জন্য অমন কারামতি হওয়া লাগবে তাহলে আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি দুনিয়ার পীর মাসা একদের চাইতে আল্লাহ নবী ছোট নাকি এটা তো চিন্তা করাই যায় না কারণ আল্লাহর নবীকে পাঠিয়েছেন এটার ব্যাখ্যা পরে আসবো 
তাহলে আল্লাহ নবী তাই গেলেন পাগল বলে পাথর নিক্ষেপ করা হলো গায়ে হাত তোলা হলো কারাম যদি হওয়া জরুরি হয়ে যেত হক হওয়ার জন্য যদি কারামত প্রকাশ করা জরুরি হতো তাহলে আল্লাহর নবীর কারামত তখন লাগতো কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ নবীর গায়ে পাথর নিক্ষেপ করেছে পাগল বলেছে আল্লাহর নবীর শরীর মোবারক থেকে দেহ মোবারক থেকে রক্ত গুলো জড়িয়ে এভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়েছে শুধু পরেই নাই আল্লাহ নবীর পা বেবে রক্ত গুলো যখন পায়ের ওই স্যান্ডেল জুতার সাথে যখন মিশেছে ওই রক্তের কারণে পায়ের সাথে জুতা গরু লেগে যাচ্ছে এমন নির্যাতনের কারণে শরীর থেকে রক্ত যদি দর দর করে বেয়ে পড়ে স্বাভাবিক ভাবে মানুষের মধ্যে রক্ত শূন্যতার সৃষ্টি হয় আল্লাহর নবীর দুর্বলতা প্রকাশ করে পড়ে যাচ্ছে এমন অবস্থায় ওই ছেলেগুলো আল্লাহর নবীকে উঠায় আবার পাথর মারে আবার তাকে নির্যাতন চালায় এই অবস্থার মধ্যে যখন আমার নবীর সামনে আসলেন বললেন হে নবী আপনি যদি নির্দেশ দেন এই তায়ফের প্রান্তরে দুই পাহাড়ের চিপা দিয়ে আমি চাপ দিয়ে তাদেরকে শেষ করে দেব আমার নবী চিন্তা করলেন দাওয়াতের জন্য এসেছে নোরা বসে নাই এই প্রজন্ম হয়তো দাওয়াত গ্রহণ করে নাই পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো দাওয়াত গ্রহণ করবে আল্লাহ নবী নির্যাতন সহ্য করে তখন বললেন আল্লাহ আল্লাহ নবী বললেন হে আল্লাহ আমার জাতি বুঝে নাই আমার সাথে বেয়াদবি করেছে তাদের কেউ তুমি হেদায়ত দিয়ে দাও এমন নজরি এমন নজির পৃথিবীর মধ্যে কেউ দেখাতে পারে নাই এই জন্য আমার নবীকে আমার আল্লাহ ঘোষণা দিলেন রহমতের নবী জোরে বলেন আমার ভাইয়া শুধুমাত্র মানুষের জন্য দয়া করেছেন বিষয়টি এমন নয় আল্লাহর নবী বলেছেন একটা গাধার পিঠে যদি তোমরা কেউ বাহন হিসেবে ব্যবহার করো ওই বাহনের উপরে দুইজনের বেশি তোমরা তিনজন উঠবে না এর কারণ হলো ওই বাহনটা কথা বলতে পারে না গাধাটা কথা বলতে পারে না ওই ঘোড়াটা কথা বলতে পারে না দুইজনের বেশি যদি তিনজন ওঠো হতে পারে তার ধারণ ক্ষমতার বেশি হতে পারে এই জন্য ওই গাধার পিঠে তোমরা যদি সবার হও ওই বাহনের পিঠে যদি তোমরা সবার হও দুইজনের বেশি তিনজন তোমরা সবার হয়ো না আল্লাহ নবী বললেন আবার যেই বাহনটার উপরে তোমরা সবার হবে যেই বাহনটার পিঠে মালামাল বহন করে তোমরা ব্যবসা বাণিজ্য করবে ওই বাহনটাকে তোমরা যথাযথ খাবার তোমরা দিবা কারণ যতটুকু তার খাবার দরকার ততটুকু যদি তুমি দাও তাহলে তুমি হল সত্যিকার একজন মনি বই ওই পশুটির জন্য যদি তার যা প্রয়োজন তা যদি তুমি না দাও তাহলে তুমি হবা জালেম এই যে আল্লাহ নবী পশুর প্রতি দয়া দেখালেন সব কিছুর প্রতি দয়া দেখালেন এই জন্য আমার নবী হলেন রহমতের নবী আর শুধু উসুয়া বলেনি নাই জীবন আদর্শ অনুকরণ অনুসরণ যোগ্য আদর্শ এখানে শুধু বলেন নাই ওই উসওয়ার সাথে হাসানা শব্দ যুক্ত করে বলে দিয়েছেন তোমার নবীর জীবনে যা পাইবা একটাও খারাপ না যা পাবা সব হল সবচেয়ে উত্তম একটাও আপনি খুঁজলেও পাবেন না যে ত্রুটি আছে এই কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ নবীর চরিত্র সম্পর্কে বলে দিলেন ইন্না কালা আলা হলো 
আল্লাহ রব্বুল আলামিন বললেন আপনার ব্যাপারে আমি বলছি নিশ্চয়ই আপনি কোন জায়গায় আছেন চরিত্রের উৎকর্ষ তার একেবারে সর্বোচ্চ স্তরে সমাসীন এমন উচ্চ স্তরে আপনি আছেন আপনি একটা বিল্ডিং এর ছাদ বানাইলেন ওই ছাদটা যত উপরেই হোক না কেন 